Het boek van Matthäus hoofdstuk 6 en ons gaan dan ook zo naar die volgende gedeelte toe. Um, weet die Marcus, is hy nie een beetje hard nie? Of is het rechts voor daarachter? Nee, geraas hy op iemand zijn oren nie? Maar niet in die boek van Matthäus hoofdstuk 6 en dan gaan ons vanavond begin met die volgende les en soos ek vir u gesê, dit is die tweede van die groep die heel eerste wat ons afgehandel het, is dan nou ook so die gedeelte wat ik met u bespreek het, wat ons dan nou gesien het, dat het gaan oor liefdadigheid, ons het die liefdadigheidsarie het ons dan nou afgehandel, en dan vanavond gaan ons begin met gebed, en ik wil vir Evangelis Daan vraag om vir ons te lees, vanaf vers 5 tot en met vers 6, ons gaan eerst tot daar, vers 5 en tot en met vers 6. Dank je, mijn broer. Yes, no. Oké, okay. so, ek wil net vanavond begin oor vers 5. Die woord wat ons een beetje gaan opbreek, gaan kyk of ons daarby gaan uitkom en alles, maar, wanneer jy bid, nou, wat ek en jy moet besef is, is dat wanneer ons bid, beteken het, ek moet ook kan bid in die gees. Ons gaan so bykie gesels, ek gaan nie baie uitbreid daar oor nie, maar ook so, dat daar moet verhouding wees, wanneer ons in gebed is. Daar moet ook wees Godse stem, wat gehoor kan word, binnen en tijdens gebed, en ook so, wees eerlijk met God. Ek gaan daar oor bykie stilstaan, en dan so die verantwoordelijkheid in gebed. De Roma is lorry. Maar niet te min, so hier is vijf areas, waar oor ons gaan gesels, een baie belangrike, so as jy dit genotuleer het, ek gaan een vir een gauw gaan gesels, maar die heel eerste ding, wat ek net wil hee, ons moet nou sien hier, is die kwestie, dat wanneer jy bid, nou ek gaan vir die Griekse woordkie, gee vir die woordkie bid, ek gaan vir jy dit gauw gauw, spel is P-R, O-S, E, E, U, C, A, O, M, A, I, klein letterkie, pros, U, komma, I, pros, U, komma, I. So die woord, jy gaan het weerspel, P, R, O, S, I, U, C, H, O, M, A, I. Dit is een lang woord vir drie letter as in Afrikaans. Ok, so, die woord, jy beteken, eerstens, om wense uit te ruil. Wense, as ons dit besef. Om wense uit te ruil. Maar ook beteken het om begeertes uit te ruil. Dit beteken ook communicatie met God. Met ander woorde, dit beteken dat ek en jy die vermoe om wense uit te ruil. Ons kan begeertes uit te ruil. En ons kan communikeer met God is om naar die Heere toe te kan gaan, op een menselijke wijze, en dan, in dit, wanneer ons gesels en team raak met God, om dan nou, ek wil het net weer noem, jy kom naar die Heere toe, met jou wense, jou begeertes, en nou begin jy te communikeer met God, en jy geef vir die Heere, jou wens, en jou begeertes, daar is niks fout aan meer, Ons gaan net al haar oor gesels, om met die Heere te deel oor dinge nie. Maar dit is daar waar hy verhouding moet wees van, dat ek so oop is in my communicatie met God, dat hy dan sy wense vat, dier sy gees, en hy gee dit vir jou. Dit is amper soos, gee vir my vir jou hart, deel met my, wat is op jou hart my kind. 
ek gaan vir jou dan sê wat is my begeerte rondom dit, die intieme, intieme verhouding wat ek en jy kan het met onze heilige vader. Nou, om nou by die bidgedeelte uit te kan kom, skryf maar net neer, 2 Thessalonicense, ek gaan nie nou daarna toe nie, skryf maar neer, 2 Thessalonicense, 5 vers 17, daai skryf jy sê, bid sonder ophou, dis al, net die, net die drie, bid sonder ophou, so God wil hee, dat ek en jy, in die positie moet kan wees, om te communikeer, met die Heere, sonder, dat daar, ontbrekinge moet wees, ek praat hier van lang gebede nie, niks daarmee te doen nie, ek praat van, mense wat moet besef, jy het elke dag, ons het nou die lied gesing, I need thee, oh I need thee, elke dag, met God te gesels, nie eenmaal een week op een woensdag nie, wanneer het wekke Wednesdays is nie, maar om met die Heere rarig, waar die intieme, mooi, dag en nacht verhouding te kan hee, bid sonder ophou, bid. Nou wil ek hy die bybels my oopmaak in die boek van die Fiesiers, hoofstuk 6. Die Fiesiers, hoofstuk 6, baie belangrike gedeelte, wat ek net onder die aandacht wil bring, so dat ons kan verstaan. Die Fiesiers, hoofstuk 6, Fiesiers 6, nou, die skrif, maak vir ons het baie duidelik daar, in vers 18, wil ek vir jy lees, kom ons gaan vers 17 toe, hy sê, neem aan die helm van verlossing, en die swaard van die gees, dit is die woord van God, kom ons stop net daar, so die woord verduidelik vir ons, in vers 17, en vers 18, dat daar is, swaard van die gees, vers 17, en wat ek en jy nodig het, is om te verstaan, die woord is daar, so dat ek en jy die woord van die heilige geest by ons het, so dat ons daarmee kan bid. Ek gaan vir jy nou leid na dit toe, vers 18 sê, vir ons daar, terwijl jy met alle gebed en smeking, by elke geleentheid, bid in die geest. Nou luister, bid in die gees, dit is die eerste area hier op die boord, bid in die gees, is nie, duisendmaal, nie, dit is nie spreek in tale nie. Asseblief, as daar iemand hier is, wat dink bid in die gees is om in tale te praat, dit is nie wat die skrif sê nie. Asseblief, laat ons net context terecht kry vanavond, want dit is een algemene probleem by baie kinders van die Heere, wat die mentaliteit het, van om te bid in die geest, beteken ek moet nou in tale bid, nee, dis nie wat die skrif hier sê nie, anders is so die skrif vir my en vir jou gesê het, bid in tale, bid in die geest, die swaard van die geest, is die woord, bid die woord, is jy met my? So, wat ons dan sien hier is, die skrif sê, bid in die geest, nie in tale nie, dis bid in die geest, Romeine 8, gaan gaan Romeine hoofstuk 8 toe, dat ons net dit kan verstaan, voordat ons aanbeweeg, die bid in die geest. Romeine hoofstuk 8, so moet nie mislei word, dier mense wat vir jou sê, Romeine 8, moet nie mislei word, dier mense wat vir jou sê, jy moet bid in tale nie. Nee, die skrif sê, jy moet bid in die geest, as iemand vir jou sê, bid in die geest, dan moet jy sê, weet jy waarvan jy praat, as het sê, bid in die geest, die van die vorige skrif gaan vir jou sê, wat is bid in die geest? Dit gaan vir jou sê, jy die swaard van die geest, namelijk die woord van God. To wanneer jy bid in die geest, dan bid jy die woord, want God is die woord. Nou sê hier die Romeine vir ons, daar in 8, koos jy kan sommer vers 26 lees, Nou die ander kant van is, dat die geest vir ons intree, moet ons verstaan, dat wanneer ek en jy terug gaan na vers 17 toe van die Fiesiers 
beteken het dat ek en jy moet die woord van God in ons harte kan bere. Maar, in my, Heinrich, het ek nie die vermoe om altyd te ondou nie. Maar, wat ek al reeds gelees het, kom die Heilige Gees, en hy kom tree vir my in, en hy bring die woord op, wat ek al reeds gelees het. Want soos wat ek en jy in team met onze Himmelse Vader communikeer, en onze wense vir hom gee, tymal gebeur dit, dat ek voor die Heere sit, ek het nie meer woorde nie. Maar ek is voor God met my hartsklop, en my gedagtes voor die Heere. En dan sal die Heilige Gees vir my skrif bring, om vir my te sê, ek bevestig vir jou, wat aangaan. Want hy tree in, die Heere sal jou wens en begeert is, daar waar jy sit, jy hoef nie iets te sê nie, dis die ander kant, mense het hier die idee, dat wanneer jy bid, dan hulle sê, ek wil hoor, dat jy bid, anders bid jy nie, jy ken dan nie van Anna nie, dan moet jy maar gaan lees, wat die skrif vir jou sê, want as jy daar lang gebede, op die hoek van die straat wil doen, dan is jy maar net soos een fariseer, amper het ek gesê, een communist, maar, a farisee want ons moet verstaan dat jou intimiteit met God gaan maak dat ek en jy dier die woord wat ons al gelees het gaan die heilige geest vir ons intree en ons kan sê Heere ek onthou vir Hanna haar lippe het net beweeg en die profeet het gesê as jy dronk die profeet het gesê, as jy dronk, as jy wijn gedrink, of wat gaan met jou aan? Sy kon vir hom sê, ek praat met die Heere. Net die lippe het beweeg. So ons moet een ding klein kry met dit, om in team met onze jimmelse vader te loop, en hierdie klas vanavond is een baie belangrike klas vir myself ook. So Romeine maak dit baie duidelik vir ons, dat ons kan gelei word, dier die geest. Die Viseer 6, 17 en 18 sê, bid in die geest. Romeine 8 sê vir ons, gelei dier die geest. Romeine, nou gaan Galatius 5 toe. Galatius was stuk 5. Net voor die Viseer. Galatius was stuk 5. Dan kan jy vir ons vers 16 lees. Galatius 5, Laasjes hoofdstuk 5 vers 16 Wandel dier die geest So ons sit met drie dinge Ek wil nie uitbrei oor dit nie Om te bid in die geest Moet ons kan verstaan wat het beteken vir jou en vir my Om te eerstens om te bid in die geest om gelei te word dier die gees, en dan sê hierdie skrif my, te wandel dier die gees, so is een constante, wense, en begeertes, wat ek vanuit myself, vir God gee, en ek vraag vaderse hart, om my te lei, so dat as ek bid, dat ek sy woord kan bid, tot omstandig, hier is soos wat die geest leid, ek kan nie vir jou sê wie jy moet bid nie, maar ek geef vir jy, tenminstens vanaan, een maatreel, wat jy kan toepas, en ek beloof vir jou, jou leven, gaan verander, the house of communication, so die Heere geef vir ons, die vermoens, om te communikeer, soos die cellfoon, God wil met ons in team verkeer, en die Heere wil hy ons, maar hy constantheid kan het, ek wil bid dier die geest, ek wil gelei word dier die geest, en ek wil wandel dier die geest. Wanneer ek en jy wandel dier die geest, beteken het ook so, dat het beteken nie, dat ek moet die heel tijd op my knie wees nie, want waar jy ook al loop, is jy, in Christus want omdou gelaas hier 
vers 6 het al reeds vir ons gesê, die vader het sy seense gees in ons harte uitgestuur, en hy roep Abba vader, so ek en jy het nodig om te besef, waar jy en ek ook kan loop, het ek die vermoe, want ek wandel in die gees, want die gees van God is in my, en ek kan bid in die gees, waar ook al ek loop, in my verstand, in my hart, ek het die nodig om enige sien te maak nie, en daardoor, daardoor, kan die heilige gees vir jou die leiding gee nou, wat jy moet doen, en waar jy en jy moet gaan. Die intimiteit, die intimiteit van bid in die gees, as ons dit kan verstaan, want as jy bid in die gees, kan jy gelei word dier die gees, so dat jy kan wandel dier die gees. As jy nie een gebedslewe het nie, kan jy nie wandel dier die gees nie. As jy nie een gebedslewe het nie, kan jy nie gelei word dier die gees nie. Want ek en jy moet bid in die gees, die woord moet na by jou wees. Ephesians 4, 17 en 18, wat ons net al gelees het. Ephesians 6, althans 17 en 18 so wandel dier die gees, kan jy nie doen, as jy nie verhouding met God het dier gebed nie, onthou dit net, om te communikeer met God, beteken dit, dat ek gaan my wense uitruil, ek gaan my begeert is voor die vader, en, ek gaan alles communikeer met hom, so dat ek, wanneer ek so'n team met hom raak, sal hy vir my sê nie, ja, Heinrich, nie nou nie, wacht, het die probleem, met wat jy my vraag nie, wacht op my, dit is al, God wil so intiem wees, ons, ons het daai, ons het daai probleem, dat ons, as die, as ons nie nou by die Heere iets hoor nie, dan wil ons sommer sê, is een no go, of ons gaan soek een skrif, wat ons pas, so dat ons die ding gaan doen, dan moors ons alles op, kom aan, dus ook om, as jy nie intiem kan bid met God nie, kan jy nie gelei word dier die gees nie, so dat jy nie wandel dier die gees nie. God wil hee dat ek en jy moet besef, 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 soms sê hy nie, nooit nie. Ander tegen en ek jou sê, wacht op my, dis nie die tyd nie, maar daar is een bestemming vir jou. Daai intieme verhouding benind het alles. So maak ek of my die boek van Johannes hoofstuk 9 oop, en ek wil ek of jy die skrifgedeelte lees daar, Johannes hoofstuk 9 Johannes 9 Johannes 9 My broer en my sister is baie belangrik hierdie, het gaan oor verhouding dit is die tweede ding, het gaan oor alles oor verhouding het gaan oor verhouding verhouding is baie baie belangrik ek en jy moet kan gelei word dier die gees ons het wandel dier die gees so kom ons gaan kyk na dit Johannes hoofstuk 9 vers 31 dan So die eerste wat die Heere wees Hy sê ons weet besef net een ding, dit beteken, jy en ek dra kennis van, om te weet beteken, ek dra kennis van, God kom en hy maak het baie duidelik in hierdie skrif van my, dra kennis hiervan, dra kennis hiervan, met ander woorde, jy moet nou weet wat jy weet, wat hierdie skrif nou vir jou sê, dan sê, God nie sondaars verhoor nie, nou luister hier, dit beteken, God reageer nie op een sondaar nie. Jy moet nou verstaan nou hier, want as het by gebed kom, is dit een baie ernstige saak. Die Heere gaan nie een sondaar verhoor nie. Een sondaar wat God nie wil dien nie, wat nie belangstel om verhouding met God, wat nie wil bid nie, wat nie gelei word, wil word dier die gees nie, wat nie wil wandel dier die gees nie, wat een recitatie maar in sy brein het, en nou maar Gods dienstig is, 
so dat hy in die ochend opstaan, ach Heere Jesus, baie dankie vir die lekker natse ris, sê in my vandag, Heere dankie vir die kost wat ek nou gaan eet, dankie, Heere dankie vir die dag, laat ek my lekker slaap vanaan, dit is een resultatie, skrif sê, wee dit, wy begin dit daarmee, dit is ernstig, wee dit, God verhoor die sondags, so nou kom hier die skrif, hy sê, ek gaan nie op die sondag reageer nie, en dan sê, as iemand wat Gods vreesend is, jy sien, met ander woorde, iemand wat God aanbid in die gees, en in die waarheid aanbid, die skrif sê, en sy wil doen, met ander woorde, die praktisering van Godse gedagtes, die praktisering van Godse gedagtes, hier is het, hier is het, as jy wil weet wat Godse gedagtes, hier is het, die woord, dit is die evangelie, so as ek en jy bereid is, om soedoende te weet, jy dra kennis daarvan, ja jyre, ek is nou bewus daarvan, ons amal is nou bewus daarvan, God verhoor nie een sondaar nie, hy gaan nie reageer op een sondaar nie, maar wat die skrif my daar sê, hy sê die so, iemand wat Gods vreesend is, met ander woorde wat om aanbid in die gees en in waarheid, hy sê, en sy wil doen, jy praktiseer wat die woord sê, ja, ons maak foute, as jy een fout maak, beteken dit nie, dat God jou nie hoor nie, as jy sy kind is en jy stap met hom, hy gaan nog steeds met jou deel, een soon daar is iemand wat nie wedergebore is nie, dis iemand wat nie die geest van God in hulle het nie, dit is een soon daar, jy kan nie vir een ander kind van die Heere, wat die pad bykie buister geraak het, nou sê jy is een soon daar nie, ek en jy fouteer, so hoeveel keer moet ek vir jou sê, jy is een soon daar of jy vir my, verstaan nie wat ek sê, Godse geest is nie so, hy is dan binnen in jou, en dan is hy buiten jou nie, dan is hy binnen in jou, dit is silliness, maar God sê, weet dit, is onder, verhoor ek nie, hierdie skrif kom, en hy sy laaste gedeelte praat, hy sê, verhoor hy, met ander woorde, hy verhoor die een, dit bereik Godse oore, hy verhoor die een, dit bereik sy oore, en hy reageer daar nou op, die een wat bereid is, om sy wil te doen, met ander woorde, te praktiseer, terwijl ek en jy bereid is, om te praat, wat die skrif sê, ek en jy moet mekaar kan intiem bedien met die Heere, en God is so uniek, dat wanneer sy geest binnen in jou is, en sy geest is binnen my, maak die saak ons fout in, gaan hy nog steeds, communikeer met mekaar dit is ook om David kon sê vir sy vriend Jonathan en Jonathan kom dat ek het jou lief hy het een siels liefde vir hom gehad want God was daar gewees daar was een siels verbindenis in die gees van God gewees so dat wanneer daar gefouteer was kan ons nog steeds mekaar bedien met die kracht van communicatie in Christus. Het is Christus in jou, en Christus in my. Maar as ek en jy bereid is, om met die vader te communikeer, kan die vader my sister gebruik, en my broer gebruik, om met my te deel in my gees. Gebed is so uniek, dat ons vergeet, dat wanneer jy met die Heere Jesus Christus verhouding het, jy het nie nodig om daar te sit vir ure en nou wacht op een stem nie dit is een kwestie van om het God te stap in geloof is dat jy weet dat hy gaan met jou communikeer ek het met hom gepraat ek kan daar wegstap sonder dat ek nou iets moes gehoor het want ek is in geloof een minuut, twee minuten, een uur, morgen ochend ontvang jy dier een ander geloofige die antwoord omdat jy gebid het eerste in die gees met ander woorde Ephesia 6, 17 en 18 die swaard van die gees is by my ek kom na God toe in geloof 
Romeine sê vir ons, dat geloof is dis uit die gehoor, en gehoor is uit die woord. As ek en jy in die geloof, in die gehoor wil wees, dan moet jy in die woord kan wees. Moe nie buiten die woord wees, en dan sê, jy het geloof nie. Want so dra daar een storm kom, dan het jy nie die saad hier binnen, om jou dier die storm te neem nie. Want het is nodig, dat wanneer ek en jy stap in die gees, en wandel en gelei word dier die gees, en die storms kom en die riviere kom, dan gaan die heilige gees die saaie by jou bring en sê, al gaan jy dier, die gees van die Heere gaan vir jou lei in jou krisis, want jou krisis is jou kursis, wat jy dier maak, want God wil jou onderwijs binne in dit, wie hy is, so dat jy kan communikeer, so dat jy kan weet wat behels communikasie, communikasie het God nie nodig om nou met jou te praat nie, soos wat wanneer iemand met my deel, dan kan ek vir hulle sê, ek kom terug na jou toe, ons moet dit verstaan, die Heere, omdat hy nou vir jou nie op jou grond geantwoord het, beteken dit nie, dat hy jou verwerp nie, ons moet uit dit uitkom, baie kinders van die Heere het hier die verwerping, dat hulle kan nie, want hulle is geindoktrineerd dier een kerksysteem wat sê, jy moet by die Heere hoor. As jy bid daar in jou binnenkamer, moet God met jou praat, en as jy nie iets hoor nie, asjeblief, moet nie hierdie klip uitsnui nie, wie ook al dit is nie, wanneer jy by God nie hoor daar intens nie, vertrouw om. Dit is deel van die skrif, van die skrif sê vir ons, in die Breers 11 vers 1 sê, dat geloof is een vaste vertrouwe, op die dinge wat ek hoop, een bewys van die dinge wat ek nie gesien het nie, so daar binnen hoef ek nie tantrums en goed te te sien beweeg, dan is dat fout met jou, maar hy sê in vers 6, maar hy wat God soek, moet weet dat hy is, en een beloner is, van die wat hom soek, as jy in verhouding met communicatie met God is, gaan God met jou deel, hy gaan met jou hart deel, hy gaan vir jou wees, daar is toekomstige dinge, wat die Heer is met jou, maar wees bewus daarvan, ek pleit by jy vanavond, want is vir my een hartseer, en een baie intieme saak hier vanavond, dat ek met jy deel, God ken alles, niks in jou hart is ooit voor God te vergeefs nie, wanneer ek by die Heere kom sit, ek het die woorde nie, sal die geest self nie, ek moet net gelei word, Jezus, ek moet bereid wees om Ephesians 6 vers 17 en 18 in my hart te het om te weet, my God is genoeg. Jy moet verhouding met die meester het. Jy kan nie bid in die geest as daar nie een verhouding met die Heere is nie. Daar moet een intimiteit saam met God wees. Hierdie is my onderwerp wat baie, baie in my hart is is een binnenkamer verhouding met die Heere. So die vraag is, ook binnen dit alles in verhouding is, wat praktiseer ek en jy, terwijl ons in verhouding met God wil wees? Mense, dit is so belangrik, dat ek en jy moet weet, dat Heere, wat wil jy he? Moet ek doen in hierdie verhouding vir jy? want jy moet iets praktiseer, jy kan nie net daar sit soos een boeddha nie, en niks doen nie, jy kan nie, dit is onmoendlik, ons weet, geloof sonder werke is, dood ons weet dit, maar die geloof het werke, en dit is om te doen, wat God van jou en my verlang, wanneer die Heere Jesus Christus kom, want hy is hier binnen in jou, ons praat altyd daar oor, ek is, Paulus sê, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, nou kan ek voor die Vader gaan met my haar, want Christus is in my, want om dan net wat ons net al gelees het daar, toe die woord van die Heere vir ons sê, dat God verhoor nie die zondaar nie, 
so jy al het jy tot bekering gekom 20 jaar terug en jy het een strijd met die struggle van jou, God ken jou hart, hy weet waar dier jy gaan, hy weet wat jou seer maak, hy weet wat jou pijn is en jou leiding is, maar wanneer jy voor hom sit, is Christus voorvader, want Christus is in jou, en ek en jy moet besef, het gaan oor die verhouding wat die Heere wil hee, want binnen in die verhouding, het God daarin een opdracht, zodat so je jy sy stem moet kan hoor, al hoor jy dit more, al hoor jy dit oor more, daar is een opdracht, een werk wat je moet doen, Jij kan niet voor 20 jaar gered wees, en niks doen nie, dan is dat fout, Jy kan nie by die huis sit, dag en nacht in soupies kyk, dag en nacht, selfs net kerk op die TV kyk en sê, oh, ek is gered nie. Die skrif sê, duidelik, Johannes die doper, het het sommer aan die begin al, vir die jode gesê, en Matthäus 3,8 gesê, dra die vrug wat by die bekering pas. Matthäus 3,8, onder correctie so ek en jy het nodig om vroeds te hee. So as jy gered is, moet daar vrug wees in jou wandel saam met die Heere dier gebed. Ons het nou gister met die getuienisdienst, het my sister hier, Florijn, iets gesê van gebed jare terug en so aan, en dinge het gemanifesteer, ons het gehoor, en my sister hier ook. Jy kan nie, bid in lijn met Godse hart en niks gebeur nie. Want as hy vir jou die begeerte geet, waar jy jou begeerte is en, en uh, uh, vermoens by hom bring, dan gaan hy sy begeerte binnen in jou hart plaas, so dat jy begin een recht bid. Is amper soos, jy het nou die karse wheel alignment ingestel. Baie motors wat jy achter reis en jy het loop soos een krap. Weet jy wie dit al gesien het nie? Ek is ergens daar. Een motor wat in een stamp was. Baie kinders van die Heere is ook gestamp dier hulle geestelike lewe, dat hulle loop soos een krap. Geestelik, wat sy blief. Dan in die geestelikheid van hulle, is hulle nie in lijn met God se woord nie. En dit is wat die Heere wil hee, dat jy en ek moet so in verhouding wees, so dat jy God se stem kan hoor. So die volgende punt, kom ons nou by die gedeelte van om God se stem te hoor, gaan vir my na in die boek van Salms, 95 Salm 5 en 90 Salm 5 en 90 Nou is baie belangrik weer eens as ek sê dat ons Godse stem moet kan hoor Jy het al baie hierdie skrif al gehoor baie die uiteringe ek wil het maar net vir jy noem maak net notitie van dit Maar in hierdie skrif gedeelte in Matthies ach in Psalm 95 vers 7 tot 8 dan as jy gehoor vir ons dit kan lees 7 tot 8 Hy sê, as jy hem net geluister het, nou ek wil die woordkie luister vir jy gee in die Hebreeuwse Shoma, luister, is die woordkie Shoma, en het vir jy spel S-H-A-M-A, S-H-A-M-A, Shoma. Dit beteken gehoorzaam. So met ander woorde, as jy geluister het na sy stem, geluister het beteken gehoorzaam. Baie van, hom, van ons hoor, maar ons luister nie. God sê, as jy maar net geshoma het, as jy net gehoorzaam gewees het. Jy sê, dit is die groe ding, om Godse stem te kan hoor, moet ek en jy kan shoma. Ons moet kan gehoorzaam. Om te gehoorzaam beteken om te reageer. Is jy met my? Ek wil nie, jy nie duister los nie. Die kwestie is, as ons by God is, God sê soos hier die volk, hy sê as jylle maar net geluister. Luister is shoma, en shoma beteken gehoorzaam was. 
luister, dit is hoekom, jy hoor, maar jy luister nie, jy ken my historie, my paard my baie gevoeter oor dit, dan sê ek, ek het gehoor, dan sê jy het nie geluister wat ek vir jou gesê het nie, want jy was nie gehoor saam aan wat ek gesê het nie, en dan voeter hy my, right, dan sê ek, ek sal nou luister, ok, so die Heere wil hee, dat ek en jy in die posiesie kan kom, dat ons moet in gehoorzaamheid stap, so dat ons sy stem kan hoor, en hun wonderwerk kan beleef, vir iemand of vir my. Besef, dit is so intiem, een wonderwerk beteken nie net, o, iemand gaan nou uit die rolstoel uit opstaan, asjeblief, daar is klein dinge wat ek en jy nie is in gedachte eers het nie omdat ons so geconditioneer is iemand wat blinde oog of doove oor nee om net soos ek gesê het met die predikasie rondom liefdadigheid iemand het gebid vir een wonderwerk en wanneer jy bereid is om in die geest te bid en jou verhouding met God reg is en om God sy stem te hoor dan sal God in die lijn waar jy is, jy sê, gooi vir hy mense, onderdrandse petrol, jy sal nie weet, as die heilige geest het in jou hart gesê het, gooi die onderdrandse petrol in, moet jy nie vir een oomblik skroom nie, want daai ene het gebid, dit maak die saak wat er voertuig het is nie, moet nie fysies raak, in jou verhouding met God nie, maar wandel dier die gees, moet nie kyk wat sy skoene hulle aan het nie, wandel dier die gees, dis wat God wil hee, wanneer het by verhouding kom, nou hier die gedeelte hier, is baie belangrik daar, so moet nie skop tegen die prikkels van God, die Heere nie. Verhouding, om Godse stem te hoor, moet nie jylle harte verhaard nie. Luister, Shoma, wees gehoorzaam. Want hoekom? God wil hee, om dou net, Psalm 127 sê vir ons, as die Heere nie die huis bou nie, te vergeefs, te vergeefs wat? bou die bouwers so in my verhouding met God in gebedslewe is het precies die selfde, hy moet die huis bou in gebed ek moet kom met myself en my onderdanig maak aan die stem van die Heere so dat ek kan inneem en besef, ek moet nou luister want God wil iets bou en wat hy bou gaan staan dit sal nooit dier een wind of dier een storm ooit omgeblaas word. Daar gaan storms kom, ja! Daar gaan winde kom, ja! Maar jy moet constant bly in jou verhouding rondom om te bid in die geest wanneer die storm kom om te sê al gaan ek dier een dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want jy is met my jy sien, dit is gebed hy, wat jy ook al deermaak, gebed communicatie, my wense met die Heere, wanneer ek het doen, sal die Heilige Geest kom, en ek sal bid in die Geest, versalm 23 sal opkom, omdat iwers hier binnen, in jou Geest, het jy dit al gelees, en die Geest van God bring dit op in jou, hy sal vir jou, dit is nie te vergeefs nie, moet nie, moet nie toelaat dat jy die mentaliteit het van, ek kan nie onthou nie, ek kan ook nie, maar een ding weet ek voor die Heere, is wanneer ek net lees, spontaan, en ek lees, ek het nie nodig om recitaties te doen nie, ek lees en lees, en wanneer God my wil gebruik vir hom as sy instrument, of het op een kansel is, of het iwers in team is, dan bring hy sy eie woord op, hoekom? omdat ek hom vertrouw, ek vertrouw nie op my vlees, wanneer ek iets gaan doen nie, ja, soms is dit, wat ek dink, wat gaan ek nou sê, hoe gaan ek het sê, 
want ek moet nou sensitiefies, ek moet nou dit so en so, as jy daar kom, is dit kapot met jou. Dan die al in een sweet ingegaan, oor wat jy in bekommerd is, oor wat jy daar moet doen. En as jy daar uitkom, dan sien jy, God het het vir jou anders uitgewerk. Omdat daar een binnenkamer verhouding is, dis menselik om te sê, soos wat gesê was, maar Heere, hoe kan ek met hierdie mense praat, toe sê God, ok, ek sal vir jou een AA rond gee. Jy verstaan wat ek sê, die Heere het altyd een manier, om met my en jou te communikeer, wanneer dit kom, by gebedsake. So, dit sien ons daar, so gebed verlange intimiteit, en so aan, maak van die boek van die Hebreus, hoofstuk 4 oop, en ons gaan nou hier, by die volgende gedeelte, Hebreus hoofstuk 4, Hebreus 4, Hebreus 4, gaan gauw daar na Hebreus 4 toe, en kom ons kyk gauw daar na iets, baie, baie, baie belangrik, kom ons kyk gauw daar, en verkoos vraag ook vir ons vers 12 en 13 te lees, nou luister hier, dit gaan nou gaan ons na hierdie gedeelte toe, wees eerlik met God, Wees eerlijk met die Heere. Die, die skrif sê dat die woord van God is sterker. God weet wat binnen my en jou hart is as ons by hom sit. Hy weet wat in ons hart is. Hy het die vermoe om wat er pijn jy in jou innerlijke meer ronddra, wat er seer, wat er verwerping, wat ook al hier binnen en vastgevang is. Wanneer jy voor die meester sit, is sy woord skerper, as enige twee snijdende swaard wat dier hier die vlees en die bloed en die mrg gaan. En wanneer jy sit met die pijn hier binnen, kan hy wat God is selfs, daar binnen in jou verhouding, gaan hy en hy gaan maak dit reg, daar binnen. So is dit met die hartsake, wanneer jy in een bemoeienis is, met iets in jou leven, wat jy nie kan oorkom nie, die brug wat jy nie kan oorkom nie, betuie maar vat het veel maande, om oor die brug van verwerping te kom, of een krisis te kom, jy kan nie vergeet, wat iemand aan jou gedoen het nie, maar God sê, sit by my, want my woord is skerper en hy gaan deurmurg en ween, want alles, sê die Heere, is voor my open bloot. Moe nie bekommerd wees, sê God, in jou gebedstijd met my nie, want ek ken jou vir wie jy is. Ek het my woord, sê God, wat ek in jou wil ingee, om jou los te maak, en jou vry te maak, maar het gaan nie net oor my en jou nie, maar het gaan ook oor dat ek en jy die selfde kan neem na iemand anders toe, wanneer ek en jy gehoorzaam is aan sy stem, Shoma. Wanneer ek en jy kan luister in gehoorzaamheid, om net een boodskap te stuur, die ander een bid in verwerping en soek een boodskap. God geef vir jou die boodskap, God geef vir jou die gezicht, en jy moet optree. Wanneer die Heere met my en jou deel, reageer. Want jy weet nie wat jy doen nie los dit vir die Heere, maar asjeblief, ek pleit by ieder en elkeen vanaan, reageer op die stem van die Heere, want God wil iets doen, dit is nie noodwendig vir jou nie, maar vir iemand anders, moet nie een selfsichtige lewe in Christus lei nie, God wil hee dat wanneer jy bid in die geest, besef daar is een verhouding, besef God wil met jou praat, maar wees eerlik met die Heere, sê vir die Heere daar in jou binnenkamer, sê vir hom, Heere, ek is bezig om dier hierdie 
krisis en probleem te gaan, ek kan dit nie self hanteer nie. Moet het nie self probeer verwerk nie, want hoekom? Jy gaat jouself waste. God wil zelf betrokken wees, want hij is in jou. Die geest van God is in jou. Hij wil met het deel. En wat ek en jy nodig het om te doen is, I surrender all. Maar ons weet, is maar een story, ons weet, is een story, is nie een skrif nie. Ons maak het een skrif, het is niet een skrif nie. Om te sê, ons los het by die heren, vat het weer. Ons los het by die, dit is nie een skrif nie, asjeblief. Maar in ons mentaliteit is dit so, dat ons sê vir die Heere, ons vertrou jy nou, met hierdie probleem, en dan net, een uur later, is ons bemoeid met die probleem, en ons vertrou God nie meer al meer nie, dan gebeur dit so, dat ons die ding self probeer werk, en op die einde van die dag, knees ons, en knees ons, en maak ons seer, en dan is ons, gepeinig, en ons siel, oor die ding wat nou aangaan, is useless, ons moet rarig in team kom, jy is gered, jy het jou foute, ek het my foute, maar God wil met my in jou gemeenskap he, God wil fellowship met ons, God wil sy seen aan ons hier binnen in, bekend maak, want Paulus sê, ek is met hom gekruis, ek leef nie meer nie, want Paulus het die intimiteit, het hy besef, hy het het bemeester, daar had die tyd ook gekom by hom, wat hy gesê het, die duivel het my met die vuis geslaan, en hy het gesê, ek het hier die probleem, en met drie maal het ek hier gebid, en God het my gesê, my genade is genoeg. Want die geest het vir hom gewandel, om vir hom te sê, my genade is genoeg, continue. Doen jy net, wat ek van jou verlang, ga net aan met die pad, moet nie bekommerd wees, Matthies 10, 28, moet nie bekommerd wees, moet nie vrees, vir die wat die vlees doodmaak nie, want het gaan nie oor jou nie, maar vir hom, wat die vlees, sowel as die, geest, siel, in die hel kan werk. Communicatie met God, luister, maar wees eerlik, wanneer jou verhouding gaan, 1 Johannes, oorstuk 1 toe gauw, kom, dat ons net gegoed daarna toe gaan, 1 Johannes, 1 Johannes, achter, voor openbaring, 1 Johannes, oorstuk 1, 1 Johannes, oorstuk 1, kom, ons gaan gegoed daarna toe, dan lees gauw net vers 6, nou luister mooi, kom ons luister mooi wat die skrif hier sê ok, stop net al die eerste wat die skrif my sê is, hy sê in die licht wandel met ander woorde openlik tot God 1 Johannes 1 vers 7 hy sê openlik in die licht luister mense meerderheid kinders van die heren sal nooit verstaan nie wanneer jy iets vir hulle moet sê wat jy eindelijk het net voor God moest gesê het die skrif sê wandel in die licht dis die eerste ding wat ek en jy moet doen is voor God want hy is die licht van hier die wereld hy binnenkamer verhouding, met ander woorde om te sê, Heere, Heere, ek voel so en so, oor hier die saak in my leven, Heere. Heere, help my, om dit te verwerk. Dit is wandel in die licht, want jy maak jouself oop, voor die licht. Wandel in die licht. Jy kan nie alles met iemand deel nie want die persoon aan die ander end wat het ontvang, kan vir jou eie die licht uitvat, dier die feit van, om hulle eie gedachte by jou te los, soos hulle wil hee, hoe jy moet optree, en dan kry jy nie wat God wil hee, hoe jy dit moet doen. Die een groep sê vir jou, skryf hulle af, onterf om, dan is jy twee keer, drie keer een maand daar by die prokureers om jou testament te verander. Omdat jy nie luister nie. Jy hoor, maar jy luister nie. Maar jy gee eerder gehoor so ma aan die ander mens wat vlees en bloed is, wat buiten Godse wil is, omdat hulle die selfde issues het en nie dit kan verwerk nie, omdat hulle nie vergifnis het nie, omdat hulle nie vryspraak het nie, omdat hulle nie versoening het nie, 
kom hulle na jou toe en sê, man, skryf hom af. Man, hy is so, of sy is net so. Daar is nie een hart van die vader, om te sê, kom na die licht. Kom, ons maak die saak uit. Ek gaan vir jou gee, die oplossing. Ja, die Heere geef ons in Romeine 16, die laaste skrifgedeelte verduidelikheid vir ons, as mense ander evangelie bring aan die los hulle. Maar ons praat van intimiteit, wanneer daar intimiteit moet wees, wanneer God met jou wil deel oor die sake. Nou gaan ons vers 8 daar nie. Het gaan nou klaar wees, vers 8. Met ander woorde, die Heere sê eers, wandel in die licht, maar nou sê hy vir ons daar, as ons sê, dat ons geen sonde het. Met ander woorde, wanneer ek myself wil rechtverdig, jy is gered, maar jy fouteer, maar jy is nie bereid om voor die licht te erken nie, jy is nie bereid om recht te maak nie, en dit is wat hierdie skrif my sê, hy sê daar so, soos daar nou gelees het, hy sê, as ons sê, ons het geen sonde nie, met ander woorde, Ek het afgebreek, slecht gepraat, slecht gesê, van die en van die en van die, en ek staan voor die Heere in die licht, en God sê vir my, Heinrich, jy was nou baie vieslik met jou mond gewees, jy het die mense in die rug gesteek, jy het die mense gebackbite, jy het tussen broers het jy scheiding gebring, die een van die 7 dinge wat God haat, die 6 dinge en die 7 dinge haat hy, van spreke, as jy daan is, en jy sê vir die heren, o, maar het was nie ek gewees nie, heren, het is hulle dit beginne, met ander woorde, jy is self-righteous, dan kan die licht van God jou nie, met sy tweede snijdende swaard binnendring, om jou heel te maak nie, want jy het besluit, oor hier die spasie, is ek God, en nie jy nie, dit is eindelijk wat ons doen, wanneer ons vir hom sê, maar hulle het het begin, soos kinders, die een kind stamp om wat hy haat trek, en dan kom die kind, en hy stamp jy daar ene terug, en as die ma kom van die kind, wat die probleem is, en sê, maar hy het eerst te begin, ons ken het mos, maar ons is ook so, in baie opzichte, binnen die lichaam van Christus, so die Heere, het dan nou ook so, vir ons in hierdie vers 8 gewees, dat ek en jy het, die Heere, ons het die manier dat ons sy gedagtes deelachtig kan word, so ek moet net gauw gooi die deur scan, ons het nou nie by die verantwoordelik gekom nie, maar ek gaan het net noem, so vers 5 hier vir my en vir jou, wanneer ons bid, bid in die geest, wat is bid in die geest? In die woord, wanneer ek in jy in die woord is, beteken het daar sal verhouding wees, wanneer daar verhouding is, beteken het, ek sal wandel dier die gees, en ek sal gelei word dier die gees, ek sal die vrug kan dra, ek gaan Godse stem hoor, maar ek gaan Godse stem gaan ek op reageer, ek gaan die vrug dan nou na vore bring, wat God wil hee, ek moes gaan doen het, wat het ook al mag wees, of het een woord is, of het een brood is, of het een melk is, wat ook al dit is, wat die Heere wil hee, jy moet net kan weet, God wil hee, jy moet sy stem hoor, maar om sy stem te hoor, moet ek kan weet, dat Christus leef in my sister, en in my broer hier ook, dat as die Heere, my rarigbaar wil lei, en ek wil gelei word, dan gaan ek fijn ingestel word, oor wat iemand sê, en dan gaan die geest van God my sê, het jy gehoor? Luister nou, na die stem, het ek geloof jy dit al, ek het al baie hoor, ek om nog steeds al die pad, dit is hoe God met my deel, dit is iemand anders ook, nie net intiem nie, maar, wees eerlijk met God, oor jou toestand, sê vir die Heere, Heere, dit is ook vol, ek stap jare met die probleem, ek wil die dien, ek is lief vir die Heere, maar ek het een strijd hier, deel met die Heere, dan gaan hy met jou deel, en as sekere dinge wat ek en jy moet besef, die Heere gaan het nie van jou nou wegvat nie, want hy het vir Paulus gesê, my genade is veel genoeg. So dit wat jy nie meer kan deel nie, besef Paulus, God sal dan Paulus stem, dier die woord na jou te bring en sê, my genade is genoeg. 
besef Gods genade is al reeds genoeg vir jou. Jy het die nodig om alles te weet nie. Jy het die nodig om die berg recht te maak wat ontplof het nie. As hy plaat is, prijs die Heere, nou kan jy makkelijker dier het loop, maar kry jou mindset recht in met die stem van die heilige geest, zodat so ik ek en jy kan stap dier die geest. Ongeacht die bommen, ongeacht die winde, ongeacht die storms, ek weet, ek kan vrylik met God communiceren en my wense voor sy voete bring, en my begeertes, en hy gaan sy begeerte in my hart. Sê met my? Is, is so intiem, jy hoor nie die leerings by die kerk nie. Wat behaals bid? Maar ja, dit is my gedachte vir u vanavond. En ek glo dat ons het nodig om Godse woord nader te trek na ons harte toe vanavond. Ok, kom ons sluit net af dan, as jy vir ons kan afsluit, sublief my broer.